Good evening, teacher. Aún en camino, teacher. Okay. Drive safe, please. ¿Cómo? Maneje con cuidado, por favor. <laughs> sí, sí. Good evening, sir.
Okay, good evening to everyone. Okay, I hope you are doing well. Espero que estén muy bien. Okay, finally, today is Friday, and the body knows. Okay, all right, let's start. Good evening, teacher. Good evening, nice to see you. Okay, today is Friday. Good evening, teacher. Good evening. Okay. okay. All right, let's start. Seven o'clock. Okay. Uh, okay. Uh, how how you doing today? How you doing? How's it going? I'm doing well, teacher. Working. You're doing well. Excellent. Good answer. Okay. How how about Very you, good. Miss? Carolina, how you doing? I am arriving. How do you say, teacher? Vengo llegando a casa. I'm, I'm arriving, or I'm getting to my home. I got to my home. Apenas. All right, let's start. Teacher, con cariño. Hoy ya hay sueñito. Ya es viernes. I know. Ya sé, pero hay que estudiar. El viernes y el cuerpo lo sabe. Sabe que tiene que estudiar inglés. Sí. Ok, well, let's get started. Vamos a iniciar. Ok, vamos a, vamos a practicar bastante para finalizar el simple present. Vamos a realizar diferentes ejercicios. Luego vamos a tener un par de lecturas. Vamos a, a recordar el, el, el uso de how many, how much. Okay. All right. Let's get started. Nice to see you again. To hang nice to see you to all of you. Let's start. Okay. Let me see. How about okay? Uh, tell me three things that you you did in your daily routine. Tres cosas que hizo su daily routine. Okay, how about Miss Brenda? Three things that you usually do on Friday. Okay, and the first I I get up at four thirty, and okay. then I cook uh, my dinner and my lunch. Excellent. And also I I do my homework. Excellent. Do your homework. Good. How about Mr. Nicholas? Three things that you usually do on Friday. Three cosas que usualmente hace un viernes. I usually take a shower. Mm -hmm. Yeah, I know. You have uh, lunch? Uh, lunch. Yeah. 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 Get up at uh, 6.30 a.m. and prepare report in office and contable. And uh, um, yeah. What, what, time, what time do you have your lunch? Um, um, 12 uh, I have o'clock. my lunch. I have my lunch. I have my lunch at 12 at 12 o'clock. Good, excellent. How about me, Sonia? Uh, what time do you fit what time do you finish your your work, your job? What excuse me, teacher? What time do you finish your work? Okay. 
I finished my my job at five o'clock. Good, excellent. How about Mr. Jose? What time? What time do you wake up on Friday? What time do you wake up? Wake up is when you are sleeping and then you open your eyes. You are sleeping and then you open your eyes. Wake up. I usually get up uh, at seven o'clock. Seven o'clock, good. Yes. Okay, excellent. Okay, yesterday we studied a little bit about uh, countable and uncountable. ¿Cuándo utilizamos how many? ¿Con contables o incontables? How many? How many? Contable. 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 Five. Five. One, two, three, four, five. Okay, Miss Cortez. Uh, give me a sentence using how many? Using. Give me a sentence, de menor oración, utilizando how many. Bueno, en este caso una how pregunta, many? utilizando how many. Okay. How many, how many fruits are in the basket? Okay, good. How many fruits are on the basket? Excellent. Uh, give me a number, Miss Sonia, from one to five, please. I have a problem, teacher. Okay, un número, un número del uno al cinco. A number from one to five. Three. Three. One, two, three. Miss Carla Villalta, can you hear me? Sí, dígame. Okay, uh, give me a sentence. Give me a question using how much. Una pregunta utilizando how much. Um, okay. How much money do you do you uh, do you pay pay for each? Excellent. How much money? Excellent. Okay, Mr. Alexander, give me a sentence using how many, please. Well, a question using how many? Una, una pregunta utilizando how many? Your microphone, sir. How many hours in your work? I'm sorry. I'm sorry, I couldn't hear you. How, how many hours in your, in your job? Excellent. Job. Good. Excellent. Okay, eh, let me see. Okay, eh, voy a ir mencionando eh, nouns si ustedes me dicen si es contable o incontable. Contable or incontable. Okay, sugar. Uncountable. Uncountable. Good. Potato. Uncountable. Uncountable. Contable, okay. Bread. Uncountable. Uncountable. Uh, money. Uncountable. Uncountable. Time. Uncountable. Uncountable. Okay, good. Cheese. Cheese. Uncountable. 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 Good. Uh, tomatoes. Tomato. Uncountable. 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 Good. Coffee. Uncountable. Uncountable. Good. Excellent. Good job. We went. We get. Okay. Okay. Okay, el ejercicio cuatro, exercise number four. Okay, here you have the answer. You have the answer, tiene la respuesta. Ahora vamos a buscar por la pregunta. Okay, tiene que fijarse si la respuesta es contable o incontable. Eh, 
Después, lo que vamos a hacer es eh, buscar la pregunta. Vamos a crear la pregunta, ¿ok? Eh, con respecto a la respuesta, ¿ok? Únicamente tenemos la respuesta. Ahora vamos a crear la pregunta. Por ejemplo, it says, there are four bottles of milk. There are four bottles of milk. ¿Cómo sería la pregunta? How would be the question? How many bottles? How many bottles of? I don't know. De? How, how milk. much? Uh, milk. milk. How, many, how many bottles of milk? There are. There are. Okay, vamos a, eh, sí, exactamente. Como este ejemplo que acabamos de dar. Okay, tenemos la respuesta que es There are four bottles of milk. Entonces la pregunta sería How many bottle, how many? bottles of milk there are? Entonces, eh, vamos a hacer el ejercicio que ahí hicimos el 1, vamos a hacer del 2 al 6. ¿Cuántos minutos? Muy bien. Ok, tienes dos minutos. Muy bien. Teacher, present. Ya pasó el lista de asistencia, estoy teniendo problemas. Aún no he tomado la asistencia. Ok, thank you, teacher. Cuando termine esta actividad, tomo la asistencia. Ok. Tres kilos. ¿Cómo many? ¿Cómo Tres kilos de manzana, no sé qué significa más. In the basket. Basket es como... ¿Canasta? Exacto. Canasta, okay. sí. Por eso es uh, basketball, de balón, de balón. Sí, sí, es cierto, gracias. <risa> gracias. <risa> okay, okay, entonces, entonces sería... sería eh, how many? How many? Eh, How many three kilos? No, es que sería cuántos kilos. Entonces sería ah, how sí, many sí. kilos of. Así sería. Ah, oh, sí, sí. How many? Ajá, tres kilos. The apple, the apple open. in the basket. Uh -huh. In the basket, correcto. Ajá. Uh -huh. In the basket. How many? En la número tres sería... There is there are okay. mush. ¿Qué es qué es butter? Es como manteca. Manteca. Butter. Ah, qué da. Manteca es como ah, es manteca. Butter. Uh -huh. Entonces, como ho, homos. Sí. sí. Homos. A ver si sería. How much? Much. How much? Um, in the fry. Sí. No sé cómo se pronuncia. ¿Cómo sería? Ah, sí. How much? <laughs> butter in the fry. Uh, better. Better. Creo better. How much? How much? How sí, much? How much? Uh -huh. Y la palabra eh, butter. Butter. 
Butter. Butter. Como uh -huh. mantequilla. Butter. Sí, sí. Butter. Okay. Uh -huh. La cuatro. There are five cats in the room. Oh, how many? How many? How many cats in the room? Mm -hmm. How many cats in the room? Mm -hmm. In the room. In the number cinco. Pero en el negativo, teacher, se puede siempre, eh, aunque sea una negación, la respuesta, siempre se podría usar el how many o how much. Sí, porque le está diciendo... Eh, ¿Cuánto, por ejemplo, hay, cuánto hay de agua, por ejemplo, en la jarra? Y la respuesta uh -huh. es, no hay nada. No hay nada. Uh -huh. está preguntando. Ok. How many, entonces, how, how much water is in the jar? Uh -huh. is, there in the, is there in the jar? Is there in the, is there, is there in the jar? Uh -huh. In the jar. Okay. How much butter in uh, la mantequilla? Se pronuncia butter. Butter. Es como una, una R. En vez de las T, la va, la va a sustituir por R. Butter. Butter. Uh -huh. How much butter is in the fridge? Fridge. Okay. How many chairs are in the in the room, in the room. Silencio. Entonces, en las cinco sería. How much? How much water is in the jar? Y en las seis. Sería. How many? How many? Uh -huh. How many toys on the floor? Uh -huh. Ya terminamos. Ok, good. Okay, we are back. Okay, are you ready? 
Okay, number one. Number one, it says, the, the answer says, uh, there are four bottles of milk there. No, no. ¿Cómo sería la, la pregunta? Número uno. How many bottles of milk are there? How many bottles of milk are there? Okay, uh, number two. Number two, how about... Miss Carolina, please, number two. How many how many kilos kilos of apple in the basket? Okay, good. It says how many kilos of apples are there in the are. basket? Are there in the basket? Ahí la pregunta es, are there? Okay. Are there? Are there in the basket? Number three. How about Mr. Alexander? How much butter are there in the fridge? Excellent. How much butter is there in the fridge? Excellent, sir. How, how much butter is there in the fridge? Number four, volunteer. Okay, Mr. Edgar mm. Jose, number four. Number four. How many chairs are there? They're in the room. Excellent, good job. How many chairs are there in the room? Number five, how about Miss Heidi? Oh, how much water in the jar? Okay, good. How much water is there, there. in the jar? In the how jar. much water is there in the jar? Sorry. <coughs> Kenya Navarro, number six. How many toys on the floor? Okay. No sé cómo how, se pronuncia la última palabra. Okay. How many toys are there on the floor? Oh. How many toys are there are. on the floor? El, el are there or, or is there significa cuántos hay. Okay. I. Uh, how many? Cuantos are there? I. Cuantos juguetes? I. Okay. Good. Let's continue. Ah, now I'm going to take the. I'm going to take the attendance list. Please get ready. Oh, this. Okay, today is Friday. There we go. Okay, Mr. Alexander Aaron. Present teacher. Good. Uh, Brenda Lisette Garcia Orellana. Present teacher. Thank you, Miss. Carla Lisette Amaya Castro. Present teacher. Thank you, Miss. Mr. Carlos Alberto Segura Martinez. Present teacher. Excellent. Thank you very much. Miss Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present teacher. Thank you, Miss. Um, Edgar Jose Cruz Amaya. Present teacher. Excellent. Elsa Merino de Villeda. Present teacher. Erickson René Díaz Mejía. Present teacher. Ever. Giovanni Ortiz. Present teacher. Thank you. Jose, I'm sorry, Heidi Marisol. 
Present. Jose Nicolás. Josué Alexander Flamenco Asensio. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Excelente. Juan José Serón Quintanilla. La mañana, ¿no? Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Marisa Reyes López. Marisa Reyes López. Present teacher. Por Samuel Isidro Tejada Anaya. Sonia Miriam Cortés. Present teacher. Yesenia Emperatriz Escoto Imperiano. Ok. María Magdalena Rivera Ruiz. Present teacher. En Gertrudes Yanira López Pérez. Excellent. Okay. Now we're going to refresh. Vamos a vamos a tener. Okay. Vamos a recordar un poco vocabulario vocabulario para describir su daily routine. Okay, it's still loading the presentation. Aún está cargando. Yeah. Okay, well. Okay, it's, it takes it takes longer. Okay, mientras me carga el archivo, eh, vamos a recordar también negative sentences. Okay, eh, for example, about Mr. Carlos, give me a negative sentence using eh, doesn't, using doesn't. Simple present. Una oración negativa utilizando doesn't. Uh, your microphone, sir. Sorry. Uh, doesn't he want um, orange? Okay, the he, el primero del sujeto, he. He. He doesn't. He doesn't want an um, orange. Excellent. Okay, now using don't. Um, so don't. Eh, podría ser. Okay, I think he's struggling with his internet. Que tiene problemas con el internet. ¿Qué tal, Miss Elsa Merino? Tell me a sentence using don't. Una oración negativa utilizando don't. Don't. Eh, they don't eh, run in the stadium. Excellent. They don't run. Okay, good. Eh, how about Miss Brenda? Using a sentence using doesn't. Um. He doesn't drive a car. Okay, he doesn't drive. Drive uh, car. Okay, he doesn't drive. Go on. Excellent. How about me, Sonia? You sing don't. Don't. You don't understand me. Excellent. Ahora, 
vamos a practicar la, la forma pregunta. Le voy a decir el sujeto y usted me dice una pregunta utilizando ese sujeto. Ok. Eh, how about... How about... Let's see. Mr. Mr. Alexander. Using they. Una pregunta utilizando they. Oh, they don't. Okay, una pregunta. Una pregunta. Cuando hacemos una pregunta, comenzamos con la WH question. Comenzamos con. O comenzamos con el auxiliar. Por ejemplo, eh, do or doesn't. Don't stay. Eat cheese. Okay. Podría repetir un poquito más fuerte que no lo escucha. Don't. Stay. Eat. Va, eat esa es cheese. negativa y en forma pregunta. Por ejemplo, yo, eh, un ejemplo eh, podría ser eh, Does she speak English? Sería una pregunta que eh, utilizando does, pero necesito una pregunta que utilizando do. Do they eat? Excellent. Do they eat? Excellent. Cheese. Okay, do they eat cheese? Excellent. All right. Uh, how about Mr. Juan Alberto? A question using we. A question form using we. We. Yeah, we. The, the pronoun, the subject, we. El sujeto, we, we. Don't, we don't speak English. Okay, that is negative. In question form? Ah, in question. Yeah. Sería question. do, do uh -huh. we speak English? Good job. Excellent. Thank okay, you. how about uh, Mr. Juan Ricardo? A question using he. Una pregunta utilizando he. Does he play soccer? Excellent. Good job. Does he play soccer? Okay. How about uh, Mr. Jose Nicolas? Una pregunta utilizando el pronombre uh, they. Mr. Jose Nicolas? Una pregunta utilizando el pronombre they. Do they in the department? Do they what? Do they in the department? ¿Y cuál es el verbo? No, no logro escuchar el verbo. Do uh -huh. they uh -huh. in the department? The department. Que hace falta un, el verbo. Vamos a poner el, el verbo vivir. Vamos a preguntar si ellos viven en el apartamento. I live in the apartment. I live. In. Okay, entonces sería do they. Vivir se dice live. Live. Do they, do they live in the Excellent. apartment? In the apartment. Excellent. Good job. Excellent. Okay, uh, now we're going to see the daily routine. Vamos a practicar la daily routine. Okay. All right. How about Miss Carolina? Can you read it please for us? Lo podría leer. Can you read it for us? Hello, my name is Tim. This is my daily routine. I usually get up at um, 6 30 uh -huh. a.m. Okay, that is uh, another one. Tiene que ser otro, otro verbo. Otro. Por ejemplo, Ajá. vamos a verla no. Okay. Okay. Hello, my name is Tim. This is my daily routine. Is usually go to bed at uh, 10, 10 30, uh, p.m. Go to bed is incorrect. Solo le quedan dos opciones. 
Ah, okay, okay. Hello, my name is Tim. This is my daily routine is usually wake up at 6.30 a.m. Okay, you have these three options. Mm -hmm. Okay, have... Um, okay, vamos a dar la oportunidad okay. al vamos a dar la oportunidad a Mr. Juan Ricardo. Okay. Uh -huh. okay. <coughs> Hello, my name is Tim. This is my daily routine. I usually wake up at half past six. Good. Excellent. Okay, now Miss Heidi Marisol. Wake up. Get up. Look at the watch. Okay. Get up es que wake up es despertar, es cuando se abre los ojos. Y get up es levantarse de la cama. Ok, ok, ok. okay. Y por ejemplo, eh, aquí él se está levantando. Entonces, eh, gets up. At... Sí. How about Mr. Josué Alexander? about Mr. Edgar Jose Cruz. I usually get dressed. Excellent.
at half past nine. And half past eight. Excellent. Okay, how about, let me see. Mr. Samuel Isidro. Thank you. <laughs> I I usually I usually have breakfast at twenty to nine. Excellent. Good job. Okay, Mr. Juan Alberto. Mr. Juan Alberto. Yes, teacher. I don't look well the 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 picture. Yes, ahora sí. And this I go go to school. At a fifty-five. Look at the options. I got to school. Uh huh. I go to school. And um, Okay, the time. Okay, another Water volunteer. Tonight. Sorry? Internet for internet. Water to tonight. Water to nine. No. Water to nine. Okay. Ten tonight. tonight. Ten to nine. Okay, yes, para last night. Teacher, sorry, I have okay. problem with my internet. Okay, miss. Is the uh, uh, Okay, now Miss Sonia Cortez. I sometimes I I wash my face. Good job. I sometimes wash my face. At um, is quarter past twelve. Awesome! Well done. Good job. Okay, Miss Elsa Merino. I sometimes go to the bed. Good job. Excellent. Okay, good job. Muy bien. Okay. Vamos a practicar una lectura donde se describe eh, las daily routine de alguien. ¿okay? Lo vamos a hacer en pareja. Okay, voy a enviar la imagen al WhatsApp. ¿okay? Para que lo podamos practicar. Teacher, perdón, lo puede poner ah. en el chat. Aún no me sirve mi WhatsApp. Okay, okay, okay. 
Thank you. Teacher, yo no estoy en ninguna sala. Ahorita la asigno. Permítame. Permítame. Ok. Okay, Miss, you can log in. And she lives and live yeah. in Brickton, England. In Brickton, England. Uh, she usually But get she usually get get gets up get get up get up. Get up Teacher, get, auxilio. Gets hello? up. Gets get up. Gets up. Okay. She usually gets up at a quarter to eight. Ahí como que, es que enreda, ahí, enreda, ajá, como que es trabalengua, vea. Get up Vaya. at in English. She usually gets up at quarter to eight. She to eight. Usually. She has a shower. A shower. She has. Gets. Ajá. She has she a ha shower. She has a shower. Gets dressed. And then she busher, 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 brushes, brushes, brushes yeah. her teeth. Excellent. After uh, that, she goes those those tries. She goes those times. Those those tries. Those tries. Downstairs. Down. Downstairs. Excellent. Downstairs. Good job. Okay, and as and breakfast. And breakfast. For breakfast, she, breakfast, she, she usually, usually has milk. Has milk to twast, twast and orange, orange juice. juice. 
Then she brush her hair teeth. Again, because she likes them white and healthy. Healthy. Three or tea. Healthy. Healthy. Perdón. Healthy. Healthy. Uh -huh. Healthy. 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 Ahora. Mm -hmm. They. 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 She. She. Grabs her school. School. Be. Be. Back and goes. And goes to the bus. To the bus stop to catch. Catch. The school bus. The school school bus. Bus. Bus or bus. 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 Okay. School bus. Classes, classes, classes start at half past eight and finish at half past four. She usually has lunch. She usually has lunch at the at school canteen can, can with can her schoolmates. At about at about twelve o'clock, her best friend is Amy, Amy, and Sophie. Elway six next to the at lunch. After school, she returns home and does her homework. She, she is a very, very hard working pupil and, and she never misses, misses a school task. School. After, school. Homework, After homework, she usually, she usually listens, listens to music to and music watches and television, television, television a bit. At and half past seven, it is time for dinner. Then she usually reading in the book. Then she usually reads a books, a book, a book or chats with her par parents for I will. Finally, she goes to bed at about 10 o'clock, but for but be before that she brush her hair, brush her hair teeth, hair teeth. Sophie is a happy light girl. Hey, hey teacher. Algo extraviado, pero ahí vamos. No, pero está bien. Muy bien, para comenzar, muy bien. <laughs> Envié el archivo para que... Eh, puedan contestar unas preguntas. Eh, lo envió a dónde, teacher? <ríe> y que mire, todavía sigo con mi problema con mi WhatsApp. ¿Cómo le puedo enviar un, un archivo? No sé si al correo, si se le hace fácil al correo o en el chat, si lo puede enviar, porque en el chat. Del... Que en, en el chat intenté adjuntar el elemento para enviárselo a usted, pero no puedo. Ah, ok. Pero mire, mi compañero, bien buena gente, que él me <ríe> copió la imagen. Ajá, la pudo okay. compartir. Ajá. Ya, ya Pero entonces en el correo, que es Carolina que... Cardona. Ajá. Ya está acá cargando, ya se lo voy a enviar. Ah, ok, ok. Y las, pre sí. las, con las preguntas las contestamos ahorita. Sí, por favor. Eh, okay. ¿Revise el chat? Sí, ahorita está. Ahorita lo voy a abrir. Ah, pero dice, ta, 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 vamos a ver. Esa pregunta los vio al WhatsApp. Eh, acá lo, el, el archivo está en el WhatsApp y también aquí en el chat. Mm, vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo abrir en las descargas. Open, aquí dice. Vamos a ver. Uh -huh. Y aquí que hacer, teacher. Vamos a contestar eh, las preguntas. Ah, oh, sí, puedo ver a Sofía Rosadita. We're going to answer the questions. 
Sí, aquí abajo están. What time does Sophie get up? ¿A qué hora se despierta Sophie? No. Vamos. Entonces, la no, número sería, uno es... Sería... What is today? What is today? Veamos. Ahí dice que... Tu cash the school bus. The school bus. Ah, ajá. The school bus. Class. 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 Usually has long at the school counting white hair school map. Teacher, uh, what uh, what means canting? Canting. 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 Uh, can you write it in the chat? Puede copiarlo en el chat para responder. Okay. <laughs> Counting. <laughs> Why? It's too much. ¿Qué será? Cantina. Cantina. Ok, bueno, sigamos. Ok. Cantina. Cantina. Pero usualmente se utiliza pub para decir cantina. Pub. Pub. Así me. Pub. P-U-B. Ajá, pub. Ajá. Uh -huh. Eso es más inglés, pub. Más inglés, pub. Uh -huh. Pero aquí han usado este término, canting. Sí, es más americano. Uh -huh. Ok. Y me quedé por ahí, vea. Sí, en canting. We hear school. Uh, teacher, Hello. Uh, what is the pronunciation? Cating or cutting? Cating. 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 Um, pupil. 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 Así. Así. Pupil. Pupil. Uh, pupil. Uh, how do you mean pupil? Como student. Uh, y cating. Cantin, cantina. Cating. Cantin, cantina. ¿Eh? Cantina. Cantina. Ah, uh, ok. Ok. Um, um, Downstairs is verdad. She downstairs. got downstairs. Downstairs. Uh -huh. Downstairs. Uh -huh. Schoolmate es, es el otro, ¿verdad? Schoolmate. Yes, sir. Schoolmate. Ajá. Uh -huh. Ok. Este, Heidi, ¿lo va a leer nuevamente? Ok. Lo tengo que, re lo tengo que repasar solita porque ya sabe que me cuesta algunas palabras. <laughs> Don't worry, Don't worry. Sí, me cuesta la pronunciación. 
Entonces, eh, entonces eh, en la, en la, en donde dice, she usually get up, de un solo get up y no se menciona la S. Get. She gets up. ¿Cómo sería? Gets up. Gets up. Gets up. Get. Get up. Get up. Ah, y está bien difícil esa, esa palabra. Get. Get. Get up. Get up. Get up. Get up. Uh, get Get up. Ok, teacher, eh, si lo puedo leer y me corrige si me equivoco. Sure. Ok. Sophie is 11 years old and she lives in Brixton, England. She usually gets up, get up at quarter to eight. She has a shower, get dressed, and then she brushes her teeth. After that, she goes downstairs and has breakfast. For breakfast, she usually has milk, toast, and orange juice. Use. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy. Then she grabs her school bag and goes the, to the bus stop to catch the school bus. Classes stay, start at half past eight and finish at half past four. She usually have long lunch at the school, cutting with her schoolmates at about 12 o'clock. Her best, her best friend is Amy and Sophie always sit next to her at lunch. After school, she returns home and does her homework. She is a very hardworking pupil, and she never misses a school task. After homework, she usually listens to music and watches television a bit. At half past seven, it's, it's time for dinner. Then she usually reads a book or catch with her parent for a while. Finally, she goes to bed at about 10 o'clock, but before that she brushes her teeth. Sophie is very little girl. Good job. Muy bien, muy buena pronunciación. Siempre hay los detalles, pero eso se va a ir reduciendo, okay? Por ejemplo, okay, brushes, brushes. Brushes. Uh -huh. Goes. Goes. O sea, son, son eh, detalles bien pequeñitos, pero en general están muy bien. Ok, thank you. And, ok, eh, no sé si tienen el archivo en WhatsApp que envié. Uh, yes. Ok, vamos a contestar las preguntas que están ahí. Por ejemplo, what time does Sophie get up? Ok, ahorita lo estoy. Ok. Las 13 preguntas. Yes, ma'am. El ejercicio A, B y C. Ajá. Ok. Perfecto. Okay. Un cuarto para las ocho, Carla. Sí. Muy feliz, una pequeña niña, una niña pequeña feliz. Okay. 
Okay. In exercise B, you have to organize the daily routine. And the letter C, you have to write sentences in the interrogative and negative form. La primera parte es para contestar las preguntas. La segunda es poner en orden la daily routine. Y en la segunda, escribir la forma negativa e interrogativa. No lo entendí, Tich. Vale, eh, envío un archivo ah. a, a WhatsApp. Okay. Ábralo. Ay, no lo puedo abrir. No lo puedo abrir. Y si comparto pantalla, puede tomar screen. Sí. Hello. ¿Qué hay que hacer? Okay, answer the question about the next, the text. What time does what time does Sophie get up? She usually get up um the half in the morning. She usually gets up at at a quarter to eight. Ah, at a quarter to eight, okay. Day next. Teacher, you are on mute. Sorry, Mr. Juan Alberto. <laughs> yes. Recuerde que cuando utilizamos is she it, agregamos ese al verbo. Por ejemplo, she usually gets up. Gets, gets up. Okay, teacher, thank you. Okay. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Okay, it's okay. <laughs> okay. Uh, entonces, she usually gets up at, at a quarter to eight. Okay. okay. Does she... Perdón. Sorry. The next, what does she eat for breakfast? Ah, no, number two. She, no, no, sorry, sorry. Number two. Uh -huh. Does she usually have a shower? Según como el hablado. ¿Cuál? Según el, lo que hemos leído. Respecto sí. de lo que hemos leído. Sí. What do... No. Do she usually have a shower? Glasses. Start at half past eight. 
A siete. ¿A dónde está? Eh, después del bus. Classes start at half past eight. Vaya, ¿cómo le ponemos ahí? Class start. At, at half past eight. Sería Miss Elsa. Hola. Sería de class stars. Stars. Stars, con S. ¿Y la T al final? Ah, stars. 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 Ajá. Recuerda stars. que le agregamos S al verbo en la tercera persona. Ah, sí, sí, sí. Ok, gracias. Teacher, hello. Es, es, estaba viendo que habían mandado también en la otra imagen las preguntas. No sé si esas también las íbamos a responder. Sí, Mr. Edgar. Eh, también está el archivo eh, de el documento de Word. Por si, le gust por si gustaría descargarlo. Es el que puso en, en el, el que mandó, ¿verdad? Uh -huh. Yes. Ah, bueno. Okay. Okay. Te queda otro poquito por practicar. Así es que por eso siento yo que he mejorado la pronunciación. Leche, con leche. Orange. Así que por aquí eran todas estas cosas. Hola. Hay que anotarlas, hay que responderlas. ¿no? Yo la puedo responder, la puedo ir anotando. Yo no, yo no lo voy diciendo, no noto nada. Ahí está. Number four. Yeah. What does she bring? In at school. Um, at the school. Así, at. At school. Sí. La preposición en, antes de un lugar o at. A school. Ok. En la número nueve, diez. En la número diez, a ver qué dice. Who is um, best friend? ¿Quién es la mejor amiga de Sophie? Amy. Amy. Is Amy. Entonces sería, entonces sería, her su mejor amiga, ¿cómo sería? Her. Her best friend is Amy. Her breakfast friends. Break. Best friend. Best. Bet. Bet. Friends. Friends. Is Amy. No. Is. Okay. Oh, eleven. What does Sofia? What does Sophie do when she returns to her house? Sí. Sofia. ¿Pero qué dice? What? ¿Qué, como, ¿Qué hace Sophie cuando retorna a su casa? 
Ajá, ¿qué hace? Sí, sí, ¿qué hace? Porque no dice qué hora, ¿qué hace? Entonces sería. Dice que antes les dice, after school she return home uh, and does her homework. Ella es muy... Ella es una chica como que muy trabajadora. Hardworking. Una estudiante muy trabajadora. Uh -huh. en, y ella nunca se pierde la escuela. Eh, sí, lo después... primero que ella hace es su tarea. Ok, entonces le ponemos... Cuando eh... ella retorna de, de, a su casa... Entonces, no, pero ¿cómo iniciaría? She has her homework. ¿Cómo? We have. Uh, sí, she has. She has. Has she her has, homework. She has. Se sí, pienso. Ella she has tiene. has her homework. No, ella hace su tarea. A bit. Vamos a ver. Y arriba decía que ella se, las clases eran hasta las cuatro y media. Dice, after, luego regresa a, a casa. Uh, 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 uh. Teacher, según lo que hemos lo que hemos entendido, ella sale a las cuatro y media de clase, pero no dice. Aquí en la pregunta, en la pregunta 11 dice, what does Sophie do when she returns home? Entonces, ay, oh, solo que quiero ver, si no lo hemos leído y yo no me he fijado. She does her homework. Dice, after school, she returns home and does her homework. Quiero ver, pero aquí dice en la 11. What does Sophie want to do? Seven. Quiero ver. Es que. Ay, a qué hora regresa. Después de la escuela regresa a su casa y hace su tarea. Pero ahí arriba decía que las clases eran hasta, que finalizaban a las cuatro y media. Entonces, si aquí pregunta. What does, what does, oh. Vamos a ver. ¿Qué hace Sofía cuando regresa a casa? No. <ríe> Yo pide, pide eso, pide eso, la eso hora. Ajá, ajá. El homework. Entonces la once es, es Sofía. Sí. Sofía. Das. Does her homework. Right, good. Does her homework. Teacher, y solo esas preguntas que vamos a contestar o faltan más, porque a nosotros nos ha costado un poquito. Falta el ejercicio de ICE. Estamos en el. ¡Ay! De veras que nos falta un montón. En el B, eh, solamente de ponerlo en orden. Ah, ok. How many times a day does she brush her teeth? Times a day. Y si es time. Bueno, se cepilla los dientes. How many times? How many times? Aquí dice, brushing my teeth. Dice en la primera que dice, donde dice, she usually get up at quarter to eight. 
she has a shower, get dressed, and the she brushes the her teeth. Teeth. After that, she goes downstairs and uh, have breakfast. For breakfast, she usually meal to Then she brushes her her teeth. Va la segunda vez que se cepilla los dientes. Dos veces. Vamos a ver. Arriba, arriba, José Nicolás. Ahí está donde llaman las dos veces. Ah. Chicos, Ay, me asustó yo que dijo, nos vamos. Nombre, a mí me faltan. Vamos a en ver. Dos, aquí. Ya en... la tres ya la Yo ya llevaba dos, dos veces. Ah. ah, pues no, a mí me falta. Ahorita estoy contando cuántas veces. No, no. Jamel, eh, me qué? está jalando el pelo el Spooky. Espérenme. Me está jalando el pelo. Aquí conté tres veces se cepilla los dientes. Three. She does three times. ¿Es correcta esa respuesta? She does three times. ¿Cómo dice la pregunta? Um, how many times a day does she brush her teeth? Three times. Three times, nada más. Exactly. Okay. O puede decir, si quiere estar más completo, puede decir, she brushes her teeth three times. She brushes, brushes her, teeth her teeth three times. Three times. Um, three times, okay. Y la tres es, is she a happy girl? Yes. Aquí dice que es una niña feliz. Aquí dice, Sophie is a happy little girl. Yes. Trece, yes. Vaya. Y ahora, José Nicolás, vamos con el B. ¿Cómo dijo la de la 12 que se escribía three, three times? Three, three times. T-H-R-E-E -E Time. T-H-E-R-E. -E. Uh -huh. Time. Uh -huh. Time. Ay, ahora vamos. Teacher, y en el B le podemos escribir sobre, sobre ese documento, sobre ese archivo. Sí, sí. Entonces vamos a ir enumerando las actividades en una, dos, tres. Exacto. Ah, ok. Entonces, mire, José Nicolás. Ahí dice: She goes to bed at about. About. At about. About, at about, about the 10 o'clock. Entonces ahí dice que, de, que va a la cama a las 10 de la noche. Pero es lo mismo. Es la misma, es la misma eh, información que venía en el documento de Word. Ok, veamos. Entonces nos quedaron. Teacher, en, en el primer cuadro es de ordenar eh, las la, la rutinas, ¿verdad? Ajá. Ah, Taylor Routine. Y en el segundo, el, el negativo. Ah, no, el Negative and incorrect. Aquí está For example, Sophie brushes her teeth three times a day. Negative? Three Sophie, times. Sophie doesn't brush her teeth. For my pregunta, uh -huh. does Sophie brush her teeth three times a day? Okay, sí. El doesn't, el doesn't, bueno, el doesn't para ella. Okay. 
A, B, C, A, que quizás sí. El A es el, el de negativo y el, y el positivo. Y la interrogación. Ese es el A. El B es ordenar la rutina. Y el uh -huh. C es eh, contestar las preguntas. Y... Ajá, el, el C es escribir las oraciones. Ah, no, al revés. El eh, A es forma el negativa. Que sí, sí uh -huh. eh, lo hicimos. Uh -huh. sí, no la dos razón. quedaría. No. La A son todas las que puse al final. Esta es la A. Sí, son las son la, eh, respuestas. What time does Sophie get up? Excelente. Mm -hmm. Es. Mm -hmm. um, eso pusimos eh, a quarter to eight. La, la She has dinner. Sería la ocho. She has. Mm. Is Amy and, and Amy. Sophie. Sophie, ¿verdad? Mm, Amy. Amy sería. Hello, teacher. Hello. Do you have any questions? Uh, <laughs> sí, nos estábamos preguntando si todavía estábamos en el grupo porque ya sentimos que mucho tiempo y, y, <laughs> y no regresábamos. Eh, estamos revisando la, los ejercicios A, B y C. Ejercicio A, B y C, pero y, y nosotros nunca regresamos a la, a la sala principal. Bueno, eh, si, revis, si revisa el chat de WhatsApp, está un, un archivo Word. Ajá. Y dice Sophie Daily Routine Reading. Ah, ok. Lo puede ver. Yes. Okay. All right. Entonces vamos a hacer. We're going to do exercise A, B, and C. A, B, and C. Uh -huh. She goes for. No, no, no estoy entendiendo del todo. Right. Eh, la pregunta es: what, what time does Sophie get up? Uh -huh. Ah, o sea, esta, estas preguntas son relacionadas al diálogo que ya leí, que estoy yes, practicando. Uh -huh. Ah, ok. Oh, sí, hoy sí, ya. Ya logré captar. Okay. Este es el ejercicio A. Ah. El B también es relacionado a lo que leímos. El B es ponerlo en orden. Put in order. Ordenar la daily routine. Y la C es poner la oración que está ahí en negativo e interrogativo. Ah, ok. Perfecto. Ok, dicho. Ya. Nos habíamos desfasado ahí. Pero... <ríe> sí, hombre. With her, okay. She so, chats. She she chat with her parents for a while. Sería she doesn't chat parent for a while. Uh -huh. She doesn't chat with her parents for a while. For a while. In in pregunta sería does she chat parents for a while? Yeah, does she chat with her parents for a while? Does she? Three, three times a day. Three times a day, yeah. Three times Como? a day. Uh-huh. Bueno. And in I the second one would be, in the second one would be, does Sophie? Yes. Sí. In the negative one would be, she doesn't go to school by bus. O la number la, two. En la, o en, en la, la two, Siempre sí. en la uno, ¿cómo? No, no. Es, que, es que estaba preguntando. Es que en la primera dice Sophie, eh, digamos que en la negativa sería Sophie doesn't. Y le quitamos Ajá, la S. Sí. Y, en la, y en la afirmativa sería does Sophie. Ajá. Sí. Interrogativa. 
Lleva la primero el auxiliar. La interrogativa. Ajá. Da Sophie. Da Brush. Brush. Ajá. Y el verbo no cambia. No no cambia. En la interrogativa no. no cambia ni en la negativa. Porque negativa. Okay. Lleva el auxiliar. Ajá. Ok. Number y la two. siguiente sería she, she doesn't, Gas, ¿verdad? Doesn't, doesn't go to school uh -huh. by bus. She oh. doesn't go to school by bus. Uh -huh. En la interrogativa uh -huh. solo va a cambiar. Van a poner primero el auxiliar do, pero en esta, eh, como estamos hablando de tercera persona, sería does She Don't. go to school Does, by bus. Uh, Does she repeat, please? Go. Does she go to school by bus? Como al principio, ¿cómo? Das, das. Oh, qué bien, mire, si pote, usted es contador. Qué bien, lo felicito. Y de, y de ahí, este, dice el. el en la ministerio, en la junta directiva de, de contadores y apliqué ahí y me dieron el sello de contador. Bárbaro, si te lo felicito, vaya. mire, ve, vaya. Entonces, en la, la pregunta la, dice, Sophie brushes Brush her teeth three times a day. day. Entonces, en negativo sería, vamos a ver. Das, dasen. Doesn't. doesn't ajá doesn't, doesn't no doesn't. Sophie doesn't oh. Sophie doesn't brush her teeth three times a day teacher es eso así correcto está bien único que escuché brusher y no es brusher es brush brush perdón entonces sí ajá um, Sophie, entonces, entonces José, vamos a poner en la primera. Sophie doesn't doesn't brush 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 here teeth. No sabe cómo me costó José Nicolás decir teeth. Ay, me di duro para poderlo decir. Soñé con esa palabra. Three, sí. three times a day. Sería, eh, pues sería, Sophie doesn't. Sophie doesn't brush her teeth three times a day. Excellent. Good job, Miss Carolina. Thank you, teacher. Eh, <laughs> sí. Y Very la chill. otra, INT, ¿qué es? Primera es negativa y la otra es. Interrogative. ¿Ah? Interrogative. Question. <ríe> no le entendí. Eh, interrogativa. ¿Y la primera que acabamos de hacer? Eh, la negativa. Negativa. Ah, ok. Entonces. Es negativa y. No, e interrogativa. E interrogativa. Inter. Entonces la inter sería. Da. Das. 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 Do brush. Inter. No, es das. 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 Sí. Das. Sí. Brush. Brush. Her teeth. Three times her, a day. Her teeth. Three. Three times a day. Okay. This um, she goes to school by bus. In negative. She doesn't gas. She doesn't. She doesn't gas. Goes to school by bus. Y la interrogativa es: Does she? Does she 
Does she go to a Okay, finish. Yes. Yes. Good. Okay. Vamos a esperar un poco por los demás compañeros. We're going to wait for the rest of your class. Okay. Necesito eso, practicar, practicar eso. Penas. Y hay que practicar. No hay problema. Ok. Vaya, entonces. Entonces, eh, un review. Uh -huh. eh, a ver si, si me corrigen. La primera sería eh, la negativa. Sophie uh -huh. doesn't brush her teeth three times a day. Uh -huh. Solo en la eh, pronunciación sería brush. 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 Ok. Uh, brush her teeth. La, Ok, la interrogativa. Uh -huh. eh, does Sophie yeah. brush her dish three Teeth. times a day? A day. Uh -huh, correcto. Ok, la segunda. La negativa. Uh -huh. Does um, no. she go to school no. by bus? No, she doesn't. Ah, she doesn't. Perdón, she doesn't go, go to school by bus. Mm -hmm. Ok, la interrogativa. She does no. go to school by bus. No, does siempre das. va el auxiliar. Ah, okay, el auxiliar quiero... va primera. Das. Okay. Das. das. Salgo a la siete. Entonces, ya llega un poquito tarde a la casa. Das, y ya llevamos, ya llevamos en la S, entonces por eso el verbo ya no va a ser con gas, gas sino que va a ser, ¿cómo es? Gos, sino que va a ser go, porque go. como llevamos ah, sí. das, she, go to, go, go to, to this school, high school by bus. Ajá. Ay, pues, no. y, la, 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 y la otra era la... la... Uh -huh. la, pre, la pregunta va a ser la otra, la de... Uy, se malió. Ajá. Da she listen. Teacher, listens, es, está correcto, listens. Es listen. 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 Uh -huh. Ok, gracias. Quiero ver y después de esta actividad. Ah, ya solo esta es, vea, la C, solo la C nos falta. Uh, she... She shot white hair Vamos a ver. José, ya, ya, ya lo terminó de escribir. Me salí yo, me sacaron, ¿o qué? José. Hola. Ah, yo pensé que no estaba. ¿Cómo no? Ah, vaya. ¿Ya terminó de escribir usted? No, me falta que como me salgo y me, para estar viendo aquí. Ah, vaya, ah, vaya, vaya. En la, en la, en la segunda era de que me de chico, si sí, da, sí, da, sí, da, sí, da, sí, De, eh, ya está con listen. No, 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 music. en la última, no, estoy en la última de, de, de She Don't, She don't, don't Go to High School. Ah, es, Does She Go to School by Bus? Bus, Bus, Bus. Bus.
Mai. Mai bus. Și 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 mai tu te bus. All right, we are back. We are back. Okay. Uh, right now we're going to we're going to read together. Vamos a leer un poco. Okay. Uh, el párrafo. Okay. Let's begin. Cuando diga stop. Okay. Voy a mencionar el nombre de otro alumno y continúo. Okay. Uh, let's begin with Miss Elsa Merino, please. Uh. Sophie is 11 years old and she lives and she lives in Brixton, England. She usually gets up at a quarter to eight. She has a shower, get dressed, and then she brushes her teeth. After that, she goes downstairs and has, uh, has breakfast. For breakfast, she usually has meal, toast, and oral juice. Then she brushed her teeth again because she likes them white and healthy. Then she grows. Okay. Okay. Thank you, Miss. Okay, good job. Con Miss Sonia, can you continue, please? Then she grabs. Your microphone, Miss. Sorry. Uh, then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. Classes start at half past eight and finish at half past four. She usually has lunch at the school can sit with her schoolmate about 12 o'clock. Her best friend is Amy, and Sophie always sits next to her at lunch. Thank you very much. Let's continue with Miss Brenda, please. After school, she returns home uh, and does her homework. She is a very hardworking pupil and she never misses a school task. After homework, she usually listens to music and watches television a bit. At half past seven, it is time for dinner. Stop there. Then, Thank you very much, Miss Brenda. Continue, Mr. Carlos Martinez, please. Okay, then she usually reads a book or chat with her parent for a will. Finally, she goes to bed at about 10 o'clock. But before that, she brushed her teeth. Sophie is a happy little girl. Good, excellent. Okay, just uh, the pronunciation of this word with, with, with her parents. 
with her parents. And brushes. With. Brushes. Brushes. She brushes her teeth. Okay, good job, guys. Okay, so far, so good. Okay, now the question. Question number one. What time does she does Sophie get up, get up? What time does Sophie get up? Sophie get up at a quarter to eight. Okay, get up. Sophie get up. Sophie get up. Quarter to eight. Okay. Sophie gets up. Gets up. Gets up. Okay, good. What time does she, does she wake up? Does she get up? Sorry. Quarter to eight. 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 Excellent. Number two. Does she usually have a shower? Yes, yes. she has a shower. She usually yes. has a shower. Yes, yes. yes. she takes a shower. Excellent. Yes. yes, she does. She takes a shower. Good. How about number three? What what does she what does she eat for breakfast? She oh. eats breakfast milk. Okay. She toast. Toast. Or she has. Toast. She eats toast. She eats toast. Okay. Uh, five. What does she do after breakfast? She brushes she her dry, teeth. She drink brushes milk. Her teeth. Okay. Uh, se, se, hay que, recuerden, hay que crear las S o ES al verbo. Okay, por ejemplo, she, she drives or she, she eats. She, she drives. She brushes her teeth. Brushes her teeth. Brushes her teeth. Uh, does she go to school on foot? No, no she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. She, no, she, 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 she catches the bus. She catches. Catches the, the bus. bus. Excellent. Okay, seven. Okay. What time does school start? Class start, school class start, start at, at half past half eight. Past eight. Excellent. Cool. The school oh, starts. Oh, Excellent. Number eight. eight. Oh. What time does does it finish? Finish, finish at class at half past four. four. It finishes at half past four. Excellent. Finishes. Excellent. Okay. Where does Sophie usually have lunch? Uh, usually, uh, usually has lunch at the school canteen. Excellent. At school. Good job. Who is Sophie's best friend? Yes, is Amy. Amy. Excellent. Good job. Se podría contestar. Sophie's best friend is Amy. 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 Okay. Oh, Herbert. Best oh, friend is excellent. Amy. Muy bien. Her best friend is excellent. Amy. Eleven. Amy. What does Sophie do when she returns home? She does the homework. Sophie does, does her, her homework. homework. Twelve. How many times a day does she brush her teeth? She brushes. Three times. She brushes her teeth three times. Three times. Three times. And about three times. Excellent. She, she brushes, brushes her teeth. Her Three times. three times a day. Is she a, is she a happy girl? Yes, she is. Yes, she is. Excellent. Yes, she is. Okay, now let's put in order. Order Sophie's daily routine. Number one. Uh, she gets up. She gets up. She gets up. She gets up. Okay, number two. She has a shower. She has a shower. She has a shower. She gets dressed. She gets dressed. She gets dressed. She, get dressed. she, she catches, catches the bus to school. school. She catches the, the bus, bus to school. She the bus to school. She has lunch at school. school. She has lunch at school. She has lunch at school. Lunch lunch at the school. At school. She has lunch at school. She does her homework. She does her homework. She does her homework. She does her homework. She listens to music. She listens to music. She has dinner. She has dinner. 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 She goes to bed at about 10 o'clock. She goes to bed at about 10 o'clock. Okay, now we're going to see the exercise C, where we have to put the oration 1, 2, 3, 4. 
en sus formas negativas e interrogativas. Vamos a comenzar con Miss Elsa Merino. Elsa. Uh, so, yes, teacher. Yes. Sophie does, doesn't brush her teeth. Three times a day. Ok, eh, solo recordarles algo en su forma negativa, ya no agregamos es o es to the verbs. Sería okay. Sophie doesn't brush, brush, brush her three, three, okay, three times a day. Interrogative form, eh, Mr. Josué Alexander, la número uno en su forma interrogativa. How many? Yeah. Uh, how many? How many times? Times per das? No, after das. Sophie. Das thing. Ah, Sophie thing. Uh, no, no, no. no. Esa es, eh, how many times does Sophie brush her teeth? How many times does Sophie brush her teeth? Okay, mm -hmm. eh, number, number two, negative form. The sentence says, she goes to school by bus. How about Mr. Juan Alberto? Okay, I think he has problem with his internet. Hi, teacher. Hello, Mr. Uh, number two, uh, sentence number two in negative form, please. Okay, she doesn't go to school by bus. Okay, okay. she doesn't go or she doesn't go? Guys, go, sorry. Go, good. She doesn't go, go to school by bus. Recuerden, mm -hmm. en forma negativa, ya no agregamos ES yeah. o yeah. S al verbo. Eh, Interrogative form, number two, Miss Heidi. Ok, sorry, sorry. Es, um, does she go to school by bus? Excelente. Uh, number three, Mr. Edgar. Interrogative and uh, negative, please. She doesn't listen to music. Excellent. Interrogative. Form, it is that she listen to music that she listen to music okay uh, number four mr samuel please negative and interrogative okay she doesn't chat with her friend for a while good okay and does she chat with her parents for a while excellent good job Ok, vamos a tomar la asistencia. Ok. Mr. Alexander Aaron. Yeah, yeah. Brenda Lisset. Present teacher. Carla Lisset. Present teacher. Good night. Good night. Segura Martinez. Present teacher. Cardona de Alvarado. Present teacher. Good night. Good night. Cruz, Cruz Amaya. Present teacher. Elsa Merino de Villeda. 
Present teacher. Erickson René Díaz Mejía. Present teacher, good night. Good night. Ever Giovanni Ortiz. Present teacher, good night. Thank you. Miss Heidi Marisol Menjivar. Present, good night. Good night. Jose Nicolás is here. Josué Alexander. Present teacher, good night. Present teacher, good night. Juan Alberto Rivas. Juan José Cerón Quintanilla. Teacher Juan Alberto Rivas present. Juan José, ok. Juan José Cerón. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present, teacher, present. Juan Kenia, Ricardo Alvarenga. Kenia, ok. Kenia Rebeca. Present, teacher. Maritza Reyes López. Present teacher. Samuel Isidro. Present teacher. Sonia Miriam Cortés. Present teacher. Yesenia Emperatriz. <coughs> María Magdalena Rivera Ruiz. Gertrudis Yanira López Pérez. Ok, bueno. Eh... Ahora se queda el alumno Alexander Aarón. Ok, con los 10 minutos de eh, refuerzo. Los demás. Sí. Next okay. week, have a good Bye, one. Teacher. Teacher. You might have a teacher. We can. Teacher. Eh, Alexander Aarón dice que tuvo falla en internet y no pudo entrar nuevamente a la reunión. Ah, bueno. mando un mensaje ahí en el, en, el, en el chat que no se pudo bueno, dice que no puede entrar a la reunión no sé por qué ah, bueno, bueno bye, teacher ok, bye, bye bye, bye, bye. teacher ok good night oh, good si night. No, lo que podemos hacer es que se queda usted, mi Sonia y el, cuando okay. le toca a usted, que sería el lunes 26, lo cambiamos con Mr. Alexander. Ok, vamos a intercambiar. Está bien. Muchas gracias. Ok, the gracias. Rest, see you next Yo week. no me salía porque espero que sean las 10 en punto, porque no quiero perder mis minutos. Good, good night. Good night. Good night. Ok, Miss Sonia. Como usted sabrá, estos 10 minutos son para que usted eh, le podamos solventar alguna duda de algún tema, de cualquier tema que usted quiera. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, how many or simple present. Y que pueda quedar de una forma clara y de una forma individual. ¿verdad? No sé qué tema le gustaría reforzar o si tiene alguna pregunta específica. Eh, bueno, hay unas palabras nuevas, teacher, que ahora que ahora que, que estuvimos leyendo, hay unas palabras que son como desconocidas. ¿Sabes que en, en la lectura de hoy hemos trabajado más eso que, que otros días? Sí. ¿verdad? sí Entonces sí, hay día... unas cosas que no, no las comprendía, pero, pero sí, eh, creo yo que ha sido bien positivo. Eh, fue cosas nuevas que se aprendieron. Sí, sí, palabras ese día era, no... más, era más de práctica, para ya poner sí. en práctica, por ejemplo, las estructuras que hemos estudiado, como el Simple Present, también ir practicando que en ocasiones se nos olvida que hay que agregar ese al verbo en infinitivo sí. o ese sí. o se nos olvida que en negativo no tenemos que agregarlo entonces esta sí. práctica lo que nos ayuda es como a que sea después ya no es necesario estar pensando si utilizo he qué tengo que hacer o si utilizo she qué tengo que hacer sino que después lo van a hacer de una uh -huh. forma automática incluso hasta okay. a la hora de hablar lo van a hacer de una forma natural sí entonces, sí es eso porque Ajá. A través con de la, la práctica. práctica sí, sí, porque yo ahora igual le usé el dasen, pero me olvidé una vez de quitarle la, la determinación ES y ahí sí hay que estrictamente eliminarla, si se usa el das o el dasen. exacto, si gusta le podemos hacer un, un refresh del, del simple press ok
Solo permítanme que está cargando la presentación. Mm -hmm. Pero hasta el momento, ¿qué, ¿cómo ha sentido las clases? ¿Ha sentido que va avanzando? Sí, 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 he sentido que, que sí, que ha sido bien dinámico. Que ha sido bien dinámico, porque imagínense la hora, pero yo creo que a mí ningún día me ha dado sueño ni nada. Porque ha sido así como mucha interacción y eso es bien positivo, pues, para sí. practicar y, y, y aprender un poco más. Exacto. Eh, no sé si puede ver la presentación. Sí, aquí la tengo. Ok, bye. Eh, simple present es la primera estructura que se estudia en el idioma inglés. Por ejemplo, es como cuando se dice, uh, a mí me gusta salir. Okay, I like to go out. Está la oración en presente. Se puede utilizar como para describir su daily routine, ¿verdad? Como ya, ya, ya sabe decir varias oraciones también de ello. Por ejemplo, I wake up late or I wake up early. Entonces, es la primera estructura que se estudia. Eh, como uh -huh. lo dije, eh, siempre en inglés hablamos con los pronombres. ¿okay? A la hora de hablar, los utilizamos sí o sí. Que son sí. I, we, you, they, she, he, and it. ¿verdad? Uh -huh. Después, seguido del, del pronombre, vamos a agregar el verbo. Puede ser cualquier verbo. Sí. Okay, para, y aquí dice, por ejemplo... A mí me gusta el queso, por ejemplo, o a, o a ellos les gusta el queso. Decimos, I like cheese. Mm -hmm. eh, they like cheese. Cuando utilicemos estos cuatro pronombres, I, we, you, they, vamos a utilizar para hacerlo en su forma negativa, para decir, a mí no me gusta correr, por ejemplo, o, o a mí no me gusta ver televisión muy tarde. Entonces, para decir ese tipo de oraciones en inglés, vamos a utilizar, vamos a utilizar el auxiliar don't y el verbo, uh -huh. ¿verdad? El, ver sí. esto, el don't lo que va a hacer es modificar el sentido de la oración. Tenemos don't y ahora dice no me gusta. Okay. Uh -huh. I don't like cheese. Sí. Pero don't únicamente se va a utilizar con estos, con estos cuatro eh, sujetos. Pronombres. Únicamente. Pronombres, uh -huh. exacto. Cuando utilicemos la tercera persona, como en español, él, ella, o neutral, bueno, en español no existe neutral, pero... Eso sería como, el elite es como para los animales. Cosas, eh, ajá. Cosas. Uh -huh. O algo intangible también. Uh -huh. eh, con eso vamos a, tenemos los pronombres, y agregamos el verbo. Por ejemplo, en este caso, like. Pero la regla dice que cuando utilizamos los tres pronombres, la tercera persona, del presente simple en afirmación, ¿ok? Vamos a agregar S o ES. Como el verbo acá termina en E, únicamente vamos a agregar S. Entonces, La S. She likes cheese. She likes cheese. ¿Ok? Solamente en su forma afirmativa y en el presente, porque en ocasiones queremos agregarle S o ES en el pasado y ya no se, ya no se agrega en ese caso. ¿Ok? Solamente en el presente y en su forma afirmativa. Y digamos, para el verbo que estamos usando ahora, catch. Catch. Que es, uh, ajá, que catch, que de, lo, lo utilizaban como cuando Sophie va a, la, a esperar el bus. Es a, Pero dice eh, Sophie, como catch. tomar. Como tomar, en ese caso, así lo es. Ajá, por ejemplo, es, eh, literalmente es atrapar. Catch. Sí, por eso no sé si escuchaba que la gente dice, acacha esto. Uh -huh. Viene de la palabra catch. Lo que catch, quisieron uh -huh. es naturalizarlo sí. al español, ¿verdad? Pero es, viene del catch, de atrapar. Entonces ahí, atrapar. en ese sentido es, ella tomó el bus. She catches the, the uh -huh. bus. The También bus. se puede ser eh, como para decir que te atrapé haciendo algo. Como a... En el pasado, como decir, I caught you doing something wrong. Te atrapé haciendo algo mal. ¿Ok? Uh -huh. Pero, eh, en este, eh, la tercera persona, ¿tá? en la tercera persona, he, she, it, lo que vamos a hacer es agregar S o ES. Para decir es que... En el de... uh -huh. Para uh -huh. decir la forma negativa, para decir, por ejemplo, a ella, ella no vino a clases, por ejemplo. Entonces vamos a utilizar 
Don't, eh, perdón, doesn't. 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 Únicamente con he, she, she Porque digamos, si usted dice mm -hmm. she don't, she don't, eso ya no existe. Está incorrecto. Mm -hmm. Únicamente he doesn't, she doesn't, he doesn't. Yes. Y el verbo en su forma infinitiva. En su forma infinitiva significa que no tiene conjugación. Entonces vamos a decir, she doesn't like cheese. Yes. She doesn't like cheese. Oh, she doesn't, she doesn't catch uh, the bus. Or she doesn't go mm -hmm. to the school. Como, como escucha, no... El verbo regresa a su forma infinitiva. Eso es que no vamos a decir, ya no vamos a agregar S al verbo o ES. Es. Sino que ya es su forma natural, la forma base. Y en este caso, yo tenía una duda, fíjese, en, cuando, eh, en el verbo get up, porque digamos get up, pero cuando ya se aplica para she o para he, y ahí lleva la S. Ah, get, get up. ¿Cómo, cómo get se up. debe pronunciar ahí? Get up. Lo que pasa es que hay, eh, a la hora de hablar se va a unir un poquito. Y va, y va a sonar como get up. Get up. Hello. Okay, can you hear me? Miss Smithson, can you hear me? Me escucha. Sorry, teachers. Me sacó el programa y acabo de entrar. Okay. Entonces, esas son como las reglas, Miss, del simple present. Mm -hmm. Lo único que es de aprenderse cuando agregar ese, cuando no, cuando utilizamos doesn't, cuando utilizamos don't. Ok, no sé si tiene este Eso ya casi que, que, que no, no me queda mucha duda, pero sí, un poquito en la pronunciación, era lo que, lo que por la, cuando se agrega la ES, catches. Ah, catches. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser ahí? She catches. Catches, catches es bien así. Ajá, catches. She catches. Sí. She okay. catches the bus. Ajá. Or he catches the bus. O brushes. Brushes. She brushes. brushes. Uh -huh. Cuando uh -huh. agrega la ES es que suena chess o brushes. Uh -huh. Uh -huh. Brushes her teeth. Ah, sí, correcto. Yo no sabía si, si debía pronunciar la E, pero sí, uh -huh. entonces sí, sí, es válido. Sí, y ya cuando, aunque likes no se pronuncia E, -E. Uh -huh. solo se pronuncia la S, likes. La S, likes. Uh -huh. Depende del verbo, entonces. Sí, depende del verbo. Pero eso, eso lo va a ir familiarizando entre más esté en contacto con el idioma. Uh -huh. Lo va a ir escuchando, escuchando, y ya, ya automáticamente usted lo va a escuchar y ya lo, lo va a decir eh, espontáneamente. Ok. Ok, Misonia, no, no sé si tiene otra pregunta relacionada con el simple present o how many. Mm, fíjese que en lo de contable en uncontable, ahí tenía duda en algunos, en algunas cosas, porque alguna comida sí es uncontable, pero quizás como lo que no se puede contener, como lo de lo que usted planteaba, el cereal, el azúcar, el café, todo eso está en uncontable. Uncountable, sí, lo que pasa es que, eh, por ejemplo, no sé si, digamos, si contamos el cereal, tendríamos que ir grano a grano, ¿verdad? Entonces hay sí. una forma más general, entonces no se podría contar. Pero si agregamos una, 
una palabra, por ejemplo, una caja de cereal, en ese caso sí ya lo estamos transformando Ahí a sí una es unidad con, contable. Contable. O por ejemplo, se dice una barra de margarina. A bar of butter. Ahí entonces ella es contable Ajá. o puede decir eh, kilogramos de kilograms of. Entonces en esos, en, esos, en esos casos sí se pueden hacer contables, incluso. Ya es contable. Ajá, ya es contable. Contable. Entonces, contable. por ejemplo, el, uh -huh. por ejemplo, el dinero, la palabra en sí, dinero, no es, no es contable. Por eso decimos, how much money? How much? How much money? Pero si usted dice billetes, sí, sí se pueden contar. How many bills? How, how many, many bills? Uh -huh. Ajá. Igual, eso se, se va familiarizando con la práctica. Sí. Ya después usted va a llegar a un punto que no, no va a pensar si es contable o incontable, únicamente lo va a ir diciendo. Uh -huh. Sí, está bien. Sí, sí. Bueno, le agradezco, teacher. Con gusto, Miss. Por este tiempo. Gracias. Good night. Good night. See you. See you.